നമസ്കാരം ഭാരതഭൂമി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം രാജ്യത്തെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന ഏക ഭാഷ വേണമെന്നും കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഹിന്ദിയെ പ്രഥമ ഭാഷയായി മാറ്റണമെന്നുമുള്ള കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി പലരും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ഒരു രാജ്യം ഒരു ഭാഷ എന്നതിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശക്തമായ വിമർശനമാണ് ഉയർത്തിയത് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഹിന്ദി പഠിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന ചർച്ച ഹിന്ദി ഭാഷയോടുള്ള എതിർപ്പിനെ വിമർശിച്ച് ബി ജെ പി നേതാവ് കെ സുരേന്ദ്രനും രംഗത്തെത്തി തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയായിരുന്നു കെ സുരേന്ദ്രന്റെ പ്രതികരണം മാതൃഭാഷയോടൊപ്പം ഹിന്ദിയും പഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിനെതിരെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഉറഞ്ഞു തൊള്ളുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിനോടില്ലാത്ത വിരോധം ഹിന്ദിയോടെന്തിന് ഈ എതിർപ്പ് ഹിന്ദിയോടല്ല ഹിന്ദുസ്ഥാനോട് തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ ഗവേഷണ ബുദ്ധിയൊന്നും വേണ്ട ത്രിഭാഷാ ഫോർമുല സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച കാലത്തു തന്നെ ഉയർന്നു വന്നതല്ലേ അറുപത്തിയെട്ടിൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ നടപ്പാക്കാൻ നോക്കിയത് ഇപ്പോഴെങ്ങനെ തീവ്ര ദേശീയതയും ഫെഡറൽ വിരുദ്ധവുമാകും തമിഴ്നാട്ടിലെ ദ്രാവിഡ കക്ഷികൾ ഉയർത്തുന്ന അപകടകരമായ ഹിന്ദി വിരുദ്ധത കേരളം പോലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉയർത്തുന്നത് അപലപനീയം തന്നെ തീവ്രവാദികളുടെ പിന്തുണ കിട്ടാനുള്ള തത്രപ്പാടിൽ ദേശീയ ഐക്യത്തിന്റെ കടയ്ക്കലാണ് നിങ്ങൾ കത്തിവെക്കുന്നത് എന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഹിന്ദി പ്രധാന ഭാഷയായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമാണ് എന്ന രീതിയിലും പ്രചരണങ്ങൾ കൊഴുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ അൻപത്തിമൂന്ന് ദശാംശം ആറ് ശതമാനം ആളുകൾ പ്രഥമ ഭാഷയായി ഹിന്ദി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ആറ് ദശാംശം നാല് ശതമാനമാണ് മറ്റു ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ എന്ന പദവി ഹിന്ദിക്കുണ്ട് എന്തിനേറെ പറയുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെയും സി പി എമ്മിന്റെയും ഒക്കെ ദേശീയ നേതാക്കൾ ആശയം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഹിന്ദിയിൽ തന്നെയല്ലേ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഹിന്ദി പഠിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ പറയുന്നതും അണികളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പരിഭാഷകരുടെ ആവശ്യമുണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഹിന്ദിയെ എതിർക്കുന്നതിന് മുൻപ് ലാൽസലാം പറയുന്ന ലാൽസലാം പറയുന്നത് നിർത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും ലാൽ എന്നത് ഹിന്ദിയിലെ ചുവപ്പാണല്ലോ ഹിന്ദിക്ക് പ്രാധാന്യമില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ പണ്ടേ ആ പ്രയോഗം നിലവിൽ വരില്ലായിരുന്നു എന്തിനെയാണ് എതിർക്കുന്നത് എന്നല്ല ആരെയാണ് എതിർക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും പ്രധാനം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സദ്പ്രവൃത്തിയെ പ്രശംസിച്ചാൽ അവർ ഏതു പാർട്ടിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരായാലും ഒറ്റപ്പെടുമെന്ന കാര്യം ഈ അടുത്ത കാലത്തെ പല സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമിത് ഷായുടെ വാക്കുകളെ വളച്ചൊടിച്ച് ഹിന്ദി അറിയാത്തവർ രാജ്യത്തെ രണ്ടാം പൗരന്മാരാകുമെന്നൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ വികസന വിരോധികൾ എത്രത്തോളം ഫലം കാണും എന്ന് കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എല്ലാത്തിലും രാഷ്ട്രം എന്ന വികാരത്തിലുപരി കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിലപ്പുറമൊന്നും ചെയ്യാനുമുണ്ടാവില്ല ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ഭാരതഭൂമി ന്യൂ